அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்ன என்ன தொடர்பு ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள தொடர்பு என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் ஹவு த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ஃப்ளூன்சஸ் த லெவல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் த எக்கனாமி அதாவது இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் லெவல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் உள்ள தொடர்பு எப்படி வந்து ஒரு பொருளாதாரத்தை பாதிக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லும்போது டைப்பிக்கலி ஹையர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ரெடியூஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிகாஸ் ஹையர் ரேட்ஸ் இன்க்ரீஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் பாரோவிங் அண்ட் ரெக்கொயர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டு ஹேவ் ஏ ஹையர் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் டு பி ப்ராஃபிட்டபிள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய வட்டி விகிதம் வட்டி விகிதம் அதிகமாக இருக்கும்போது எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யாருமே கையில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வச்சுக்க போகிறது இல்லையா அப்போது ஒரு ஆள்டர் பா பாரோவிங் பண்ணி தான் செய்வாங்க அப்போ வட்டி விகிதம் அதிகமாக இருக்கும்போது கடன் வாங்கி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறத குறைப்பாங்க அப்போ என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு குறையும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஹையர் ரேட்ஸ் இன்க்ரீஸ் வட்டி விகிதம் அதிகமாக இருக்கும்போது அதிகமாக இருக்கிற வட்டி விகிதம் என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் பாரோவிங் அதிகப்படுத்தும் அதாவது கடன் வாங்கிறதுக்கான செலவு கடன் வாங்கிறதுக்கான செலவுனா எதை குறிக்குது நம்ம வாங்கின கடனை திருப்பி கொடுக்கணும்ல வட்டியோடு கொடுக்கணும்ல அப்போ வட்டி அதிகமாக இருந்தால் அதிகமாக செலவு தானே அதான் காஸ்ட் ஆஃப் பாரோவிங் சொல்கிறாங்க அதே நேரத்தில் ரெக்கொயர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டு ஹேவ் ஏ ஹையர் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் டு பி ப்ராஃபிட்டபிள் அப்போ அதே நேரத்தில் என்ன பண்ண முடியும் கேட்டிங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் என்ன எதிர்பார்க்கப்பட்ட வருமானம் அதாவது நம்மள்கிட்ட கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் அப்போ எந்த ஃபீல்டில் லாபம் அதிகமாக இருக்குமோ அந்த ஃபீல்டில் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் இல்லை எதிர்பார்க்கப்பட்ட வருமானம் அப்போ எந்த ஃபீல்டில் ப்ராஃபிட் அதிகமாக இருக்கோ அந்த ஃபீல்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு தேவைப்படும் செய்யணும் அவள் அந்த ஃபீல்டில் தான் செய்ய முடியும் ஏன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இங்கே அதிகமாக இருக்குது அதே நேரத்தில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ஆகணும் அப்போ எந்த ஃபீல்டில் ப்ராஃபிட் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அந்த ஃபீல்டில் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு பண்ணணும் இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் உள்ள ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அதை பார்க்கலாம் இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்சிஸ் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை டெனோட் பண்ணியிருக்காங்க ஒய்ஆக்சிஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டு ரேட்டு இல்லையா கீழே வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து வட்டி விகிதத்தை சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரெண்டுத்துக்குமே உள்ளது என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா இன்வெர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்லியிருக்கோம் இன்வெர்ஸு ரிலேஷன்ஷிப்பு எப்படி லா ஆஃப் டிமாண்டுக்கு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் அதே போல் இதுவும் இன்வெர்ஸு ரிலேஷன்ஷிப்பு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இருக்குன்னா அவங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னவாக இருக்கும் ஹண்ட்ரடாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் குரோராக இருக்கும் அதே வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது எயிட் பர்சன்டாக ஃபைவ்லேருந்து எயிட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து என்ன ஆகும்னு கேட்டால் ஹண்ட்ரட் குரோர்லேருந்து எயிட்டி குரோராக குறையும் அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இன்வெர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பு இது வந்து உங்களுக்கு இது வந்து அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க இந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு அதை தான் அழகாக சொல்லுது ஆஸ் த ரியல் காஸ்ட் ஆஃப் பாரோவிங் ரைசஸ் ஃபீவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் ப்ராஃபிட்டபிள் அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் பாரோவிங் அதாவது கடன் வாங்கிறதுக்கான செலவு அது உண்மையிலே அதிகரிக்கும் போது அதுக்காக இப்போ குறைவான முதலீடு செஞ்சால் தான் நமக்கு ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும் அதை போய் அப்போ அதிகமாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் நம்ம திரும்ப கடன் வாங்கினதுக்கு வந்து வட்டி கட்டணும் இல்லையா அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் பாரோவிங் அதிகமாக போகும்போது குறைவான முதலீடு வந்து லாபம் தரக்கூடியதாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ரைஸ் ஃப்ரம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டு எயிட் பர்சன்டேஜ் மேலே உள்ள டயக்ராமில் பார்த்தாது தென் வி கெட் ஏ ஃபால் இன் த அமௌண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃப்ரம் ஹண்ட்ரட் குரோர் டு எயிட்டி குரோர் அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு குறைய குறைய நம்ம பண்ணக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகரிச்சுக்கிட்டே போவோம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகரிக்க அதிகரிக்க நம்ம செய்யக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பு இன்வெர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் தலைகீழ் மாற்றத்தை உடையது இஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ்ட் தென் இட் வில் டென் டு டிஸ்கரேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்போ வட
ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் அப்போ ஒன்றை பெறுவதற்காக ஒன்றினுடைய வேல்யூ வந்து நம்ம வந்து இழக்கிறதுக்கு தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்டு அப்போ இங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்குனா இருக்குது அதிக ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுறாங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகரிக்கும் போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு குறையும் ரொம்ப சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகரித்தா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு குறையும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் குறைஞ்சதுன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகரிக்கும் முடிஞ்சு போச்சு வித் ஹையர் ரேட்ஸ் இட் இஸ் மோர் எக்ஸ்பென்சிவ் டு பாரோ மணி ஃப்ரம் யூ பேங்க் அப்போ வட்டி விகிதம் அதிகமாக இருக்கும்போது பேங்க்லேருந்து கடன் வாங்குறதுங்கிறது நமக்கு என்ன பண்ணணும் அதிகமாக செலவு ஏற்படுத்தும் ஏன்னா திரும்பி நம்ம வட்டி கட்டியாகும் அந்த ப கடனை திரும்பி கிடைக்கும் போது வட்டியோடு கட்டியாகணும் அப்போ அதிக வட்டி விகிதம் அதாவது ஹையர் ரேட் இருக்கும்போது ரேட் ஆஃப் இன்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்போது நம்ம பேங்க்லேருந்து பணம் வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கிறது நமக்கு வந்து எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் சேவிங் மணி இன் ஏ பேங்க் கிவ்ஸ் எ ஹையர் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் அப்போ நம்ம பேங்கில் பணம் போட்டிருக்கோம் அப்போ வந்து வட்டி விகிதம் அதிகமாக இருக்குன்னா நமக்கு அவன் கொடுக்கக்கூடிய பணம் வட்டி அவன் கொடுப்பான் நமக்கு பேங்க்லேருந்து அப்போ அது நமக்கு வந்து ஃபேவரபுளாக இருக்கும் நமக்கு அதிக வருமானம் கிடைக்கும் தேர் ஃபோர் யூசிங் சேவிங்ஸ் டு ஃபினான்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹேஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் ஆஃப் லோயர் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் அப்போ நம்ம சேமிப்புலேருந்து எடுத்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபினான்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணோம்னா நிதி முதலீடு பண்ணோம்னா அங்கே வந்து நமக்கு என்ன இருக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதாவது நம்ம வந்து குறைவான வட்டி விகிதத்தை கட்டுவோம் ஏன்னா நமக்கு சேவிங்ஸ் மூலமாக வரக்கூடிய ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்னு அதிகமாக அதுலேருந்து ஒரு அமௌண்ட் வரும் அப்போ நம்ம அதுலேருந்து போடக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து நம்ம கட்டக்கூடிய ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ங்கிறது குறையும் அப்போ இதில் கிளியராக என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும்போது நீங்கள் கடன் வாங்கி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது எக்ஸ்பென்சிவ் உங்களுடைய சேவிங்கை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டபிள் அப்படிங்கிறது தான் அந்த சொல்கிறது தான் அந்த கான்செப்ட் இஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ரைஸ் ஃபேர்ம்ஸ் வில் நீட் டு கெயின் ஏ பெட்டர் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் டு ஜஸ்டிஃபை த காஸ்ட் ஆஃப் பாருவிங் யூசிங் சேவிங் அப்போ வட்டி விகிதம் அதிகமாக இருக்கும்போது கடன் வாங்குறத விட சேமிப்புலேருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் நல்லது அதுதான் ஒரு ஒரு நிறுவனத்துக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டு தரக்கூடியது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பு இதான் நமக்கு சொல்லுது என்ன சொல்லுது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகரிக்கும் போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு குறையும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் குறையும் போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகரிக்கும் சொல்லுது அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும்போது பாரோவிங் பண்ணக்கூடாது சேவிங்ஸ்லேருந்து எடுத்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி சூழ்நிலை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த கான்செப்ட்டு தேங்க்யூ டு ஆல்